कंट्रोलर कि आपके कंप्यूटर के साथ जो मल्टीपल डिवाइस होती हैं जब आप वो अटैच करते हैं तो उन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन जो है एक मिडल की ऑपरेटर्स या मिडल एक डिवाइस यूज होती है उसके साथ आप उसको हैंडल करते हैं उस डिवाइस को उस ऑपरेटर्स को आप कंट्रोलर का नाम देते हैं सो इन केस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कंट्रोलर में कंसिस्ट ऑफ अ सर्किटरी permanently mounted on the computer's motherboard or for flexibility it may be taken uh, uh, it may take the form of a circuit board that plug into the slot of the motherboard ye aapke paas jo ye controllers hote hain ye ya to phir aapke paas wo motherboard ke upar fix hote hain lage hue hote hain aur aap just external device jo hai wo udhar se uske sath attach karte hain नहीं तो वो एक एक्सटर्नल कार्ड के तौर पर ये एक एक्सटर्नल जो सर्किट बोर्ड के तौर पर आप उसको प्लग करते हैं मदर बोर्ड के ऊपर गिवन स्लॉट्स के साथ आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर आपके माउस का या आपका जो है वो वाईफाई नहीं पिक कर रहा होता कंप्यूटर तो आप उसके साथ एक एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं जो कि वाई का कार्ड होता है उसके बाद वो रीड करना स्टार्ट कर देता है बेसिकली आपके कंप्यूटर के ऊपर जो सर्किट है वाईफाई का वो काम नहीं कर रहा होता तो वो कंट्रोलर जो है वो प्रॉपरली आपको रिस्पांस नहीं कर रहा होता तो आप बाहर से एक एक्स्ट्रा वाईफाई का एक छोटा सा वो एक यूएसपी टाइप होता है कार्ड आप वो एक्सटर्नल लैंड गार्ड लगाते हैं तो उसके बाद आपके कंप्यूटर पे वाई चलना स्टार्ट हो जाता है समथिंग क्या होता है कि आपके साउंड ड्राइवर सही से चल नहीं होते तो फिर आपको एक एक्सटर्नल साउंड कार्ड लगाना पड़ता है आप वो कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं उसके बाद उस साउंड कार्ड के अंदर आप एंट्री लगाते हैं तो आपके कंप्यूटर के ऊपर आप वो साउंड जो है वो प्रॉपरली वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये किस लिए होता है क्योंकि हर एक चीज़ का एक कंट्रोलर होता है तो आप ये जो साउंड वाले डिवाइस होती है उसका कंट्रोलर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता सो इन आइदर केस द कंट्रोलर कनेक्ट वाई केबल टू कैरेक्टर डिवाइस विद इन द कंप्यूटर केस और पर टू अ कनेक्टर कॉल्ड अ फूड यानी दो तरह से है या तो जो कंट्रोलर है वो केबल्स के जरिए आप पेरिफ्रल डिवाइसेस के साथ कंप्यूटर के अंदर कनेक्टेड होता है पेरिफ्रल डिवाइसेस किसको कहते हैं जो आप एक्सटर्नल आउटपुट इनपुट डिवाइसेस लगाते हैं जैसे आपका की बोर्ड है माउस है स्पीकर है कंप्यूटर के लिए आप उसको पेरिफ्रल डिवाइसेस का नाम देते हैं तो या तो आप केबल के थ्रू उनको उसके साथ कनेक्ट करते हैं या फिर आपका एक पोर्ट होती है स्पेसिफिक आपके कंप्यूटर के ऊपर बनी होती है जो कि कनेक्टर होता है उसको आप पोर्ट का नाम देते हो एट द बैक ऑफ द कंप्यूटर जहाँ से आप एक्सटर्नल डिवाइस अटैच कर सकते हैं यानी आप देखते हैं कि अगर आपके घर में पीसी है कंप्यूटर है आप सीपीओ है आप उसके साथ जो है केबल्स के जरिए आप माउस लगाते हैं केबल के जरिए आप की लगाते हैं आप उसमें मोनिटर को अटैच करने के लिए एल को अटैच करने के लिए मिडल में एक केबल अटैच करते हैं तो ये सारे के सारे जो है कंट्रोलर्स के थ्रू आप परफॉर्म कर रहे होते हैं सो कंट्रोलर्स आर समाइम स्मॉल कंप्यूटर डेम कि वो खुद ही अपने आप में एक छोटा सा कंप्यूटर होता है कंट्रोलर सो ईच विद इट्स ओन मेमोरी सर्किटरी एंड सिंपल सीपीओ दैट परफॉर्म अ प्रोग्राम डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कंट्रोलर यानी कि अपने आप में एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर उसका अपना एक सी होता है उसकी अपनी मेमरी यानी रैम होती है जो कि उसको डायरेक्ट कर रही होती है कि कंट्रोलर की एक्टिविटीज किस तरह से परफॉर्म होंगी सो कंट्रोलर जो है ये बेसिकली क्या करता है कि ट्रांसलेट द मैसेज एंड डेटा बैक एंड फोर्थ बिटवीन द फॉर्म कंपैटिबल विद द इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर एंड दोज ऑफ द पेरिफेरल डिवाइस टू विच इट इज अटैच यानी एक आपका कंप्यूटर होता है और एक आपकी पेरिफेरल डिवाइस होती है की बोर्ड माउस स्पीकर कैमरा ठीक है तो कंट्रोलर जो है वो इन दोनों के दरमियान में बैक एंड फोर्थ का वर्ड यूज किया हुआ है टू प्रो यानी कि एक से मैसेज लेके दूसरे को पास करता है फिर दूसरे से जो रिस्पांस आता है वो पहले को देता है पहला फिर रिस्पांस करता है वो दूसरे को ये बीच में दोनों की आपस में कम्युनिकेशन करवाता रहता है आपकी आपने अपने की से बटन प्रेस किया है तो वो आपके जो की से वो जो बटन है वो एक कमांड जनरेट करेगा तो बीच में कंट्रोलर होगा वो उस कमांड को रीड करेगा ट्रांसलेट करेगा उस फॉर्म में जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है और उसके बाद 
वो कंप्यूटर चुका है वो उसको रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स करेगा फिर कंट्रोलर उसको ट्रांसलेट करके उस पैरिफर डिवाइस को उसका रिस्पॉन्स बताएगा सो एक्चुअली ईच कंट्रोलर वॉज डिजाइन फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस यानी हर कंट्रोलर स्पेसिफिक टाइप की डिवाइस के लिए बनाया गया था यानी कि माउस का सेपरेट कंट्रोलर होता है और दूसरी डिवाइस जो की बोर्ड है उसका सेपरेट है कैमरा का सेपरेट है आपके स्पीकर्स का सेपरेट है एल सी डी का कंट्रोलर सेपरेट है मॉनिटर एल सी डी सबका सेपरेट होता है सो परचेजिंग न्यू पेरिफर डिवाइस ऑफन रिक्वायर्ड परचेज न्यू कंट्रोलर एज वेल सो इसलिए समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपने कोई डिवाइस भी लेनी होती तो उसके साथ उसका आपको एक न्यू कंट्रोलर भी परचेज करना पड़ता है सो रिसेंटली स्टेप्स हैव बीन टेकन विद इन द पर्सनल कंप्यूटर एरेना टू डिवेलप द स्टैंडर्ड अब क्या है कि एक स्टैंडर्ड डिवेलप करने का के लिए एक स्टेप उठाया गया है जो कंप्यूटर पीसीज हैं और उसमें क्या है कि यू एस पी एंड फायर वायर बाई विच अ सिंगल कंट्रोलर इज एबल टू हैंडल अ वराइटी ऑफ डिवाइस यानी आप एक यू एस पी और फायर वायर इस तरह की आपने कोई उसमें एक स्टैंडर्ड अपनाया जिससे क्या हो रहा है कि एक ही कंट्रोलर के साथ आपने हर तरह की डिवाइस को हैंडल करना पहले क्या होता था कि हर डिवाइस के लिए सेपरेट केबल्स होती थी सेपरेट कनेक्टर्स होते थे सेपरेट कंट्रोलर्स होते थे अब चूंकि बड़े लेवल पे चीज फैल गई है तो आसानी के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है अभी लेटेस्ट न्यूज है कि इस वक्त आप देखते हैं कि आईफोन का चार्जर अलग है एंड्रॉयड का चार्जर अलग है ब्लैकबेरी का चार्जर अलग है 2023 से यूरोप के अंदर लॉ पास हुआ है कि पूरे यूरोप के अंदर एक ही टाइप का मोबाइल होगा मतलब उसकी जो चार्जिंग केबल होगी वो पूरे यूरोप के अंदर एक ही होगी आईफोन की भी सेम होगी एंड्रॉयड की भी सेम होगी ब्लैकबेरी की भी सेम होगी <coughs> इसके अलावा जो गूगल के नेक्सिस सीरीज है उसकी भी हर तरह के मोबाइल की जो केबल है चार्जिंग या उसके अंदर जो इनपुट वाली जगह है वो सेम होगी तो आपको अभी तो होता है कि आपको लोकली जब आप काम करते हैं तो आपको घर के अंदर अक्सर मसला बना होता है कि यार मेरे पास आईफोन का चार्जर नहीं है फलाना है फलाना नहीं है फलाना है तो वो इस चीज़ के ऊपर डिबेट चल रही होती है लेकिन इन फ्यूचर जो है हमें इस तरह के डिवाइस मिलेंगे कि हर तरह की डिवाइस के साथ एक ही पिन लगेगी चार्जिंग डिवाइस चार्जिंग पिन सबकी सेम होगी फॉर एग्जाम्पल ए सिंगल यू एस पी कंट्रोलर कैन हैंडल द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड एनी कलेक्शन ऑफ यू एस पी कम्पेटेबल डिवाइस वो एक सिंपल जो यू एस पी है उसका कंट्रोलर है वो कंप्यूटर और हर तरह के डिवाइस के साथ वो कोलेबरेट करता है आज कल आप देखते हैं माउस जो है वो भी यू एस पी केबल से आप कंप्यूटर में लगाते हैं की बोर्ड भी आपने एक्सटर्नल यू एस पी केबल से लगाना होता है इसके अलावा आपका डेटा केबल होती है जो कि मोबाइल्स को कनेक्ट करवाती है वो भी आप यूएसपी केबल के साथ लगाते हैं प्रिंटर भी आप यूएसपी केबल के साथ आ गया और आने वाले वक्त के अंदर एलसीडी मॉनिटर भी यूएसपी केबल के अंदर अवेलेबल होंगे तो एक ही सिंगल पोर्ट होगी जो हर तरह के डिवाइस को अटैच कर सकती है सो द लिस्ट ऑफ डिवाइस ऑन द मार्केट टूडे कैन कम्युनिकेट विद अस्पी कंट्रोलर इंक्लोड माइक प्रिंटर स्कैनर मैथ स्टोरेज डिवाइस डिजिटल कैमरा एंड स्मार्ट फोन तो ये वो मल्टीपल डिवाइसेस हैं जिसमें आपका माइक माइक प्रिंटर स्कैनर मैथ स्टोरेज यानी जो आपके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह होती है हार्ड ड्राइव होती हैं डिजिटल कैमरा स्मार्टफोन ये सारे के सारे जो हैं वो यूएसपी कंट्रोलर के साथ आपके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं सीडी ड्राइव है तो बेसिकली आपका जो सी और मेन मेमरी वो बसेस के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है और बीच में कंट्रोलर होता है उसके अंदर तीन स्लॉट होती है एक डेटा बस होता है एक आपके पास एड्रेस बस होती है और तीसरी आपके पास इस तरह से एक और बस होती है वो सारे के सारे जो है वो केबल यानी सीधी ड्राइव है मॉडर्न है आपका मॉनिटर है डिस्क ड्राइव है ये सारे के सारे कंट्रोलर के थ्रू जो है वो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं सो ईच कंट्रोलर कम्युनिकेट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इट सेल्फ बाय द मीन ऑफ द कनेक्शन टू द सेम बस दैट कनेक्ट द कंप्यूटर सीपी और मेन मेमरी की जो कंट्रोलर है वो कंप्यूटर के साथ जो कनेक्शन दिया गया होता है उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है और वो उसी बस के साथ कनेक्टेड होता है जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी बनी हुई है यानी डेटा बस है एड्रेस बस है आपकी ये ऑलरेडी जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और बनी हुई है कंप्यूटर के अंदर तो आप जब यूएसपी अटैच करते हैं तो अंदर से सर्किट इस तरह का बना है कि ऑटोमेटिकली आपकी जो डिवाइस है उन बसेस के साथ कनेक्ट हो जाती है सो फॉर दिस पोजिशन इट इज एबल टू मॉनिटर The signals being sent between CPU and the main memory, as well as to inject its own signal on the bus. So, this position की वजह से जो already अंदर circuit बना है, आप monitor कर सकते हैं कि किस तरह से CPU और main memory के दरमियान में signals send हो रहे हैं buses के through 
और आप उनके अंदर अपना जो बस के अंदर एक अपना भी सिग्नल भेज सकते हैं विद दिस अरेंजमेंट सीपीओ इज एबल टू कम्युनिकेट विद द कंट्रोलर अटैच टू द बस तो सीपीओ जो है वो जो उनके साथ कंट्रोलर अटैच होते हैं उसके साथ वो कम्युनिकेट करने के काबिल होता है इन द सेम मैनर दैट इज कम्युनिकेट विद द मेन मेमरी तो वो बिल्कुल जिस तरह से सीपीओ और मेन मेमरी आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं सीपीओ बसेस के थ्रू उसी तरह से आपकी पैरेंटल बसेस के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा होता है तो सेंड अ सिंगल बिट टू अ कंट्रोलर द बिट पैटर्न इज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड इन वन ऑफ द सीपीओ जनरल पर्पस रजिस्टर्ड तो बिट पैटर्न जो कि कंट्रोलर को सेंड हो रहा होता है पहले जो वो बिट पैटर्न है वो सीपीओ के किसी जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर वो कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट होता है बनता है और बनने के बाद फिर वो आगे से सेंड होता है सो देन एन इंस्ट्रक्शन सिमिलर टू स्टोर इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू टू स्टोर द बिट पैटर्न इन द कंट्रोलर तो जो आपने जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर आपने एक कंट्रोलर का बिट पैटर्न बनाया वो पहले कॉपी होता है स्टोर होता है आपके सीपीयू के अंदर और उसके बाद जो है वो एक रिसीव के लिए भी एक बिट पैटर्न जो है वो कंट्रोलर ने रिसीव करना होता है तो लोड की इंस्ट्रक्शन उस तरफ यूज होती है जो कि आने वाले उस बेट पैटर्न को उस डिवाइस तक लोड करता है और वहां पर फिर वो इंस्ट्रक्शन रन होती है तो ये था हमारा रोल ऑफ द कंट्रोलर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज